ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அமது சுரபி ரிஷபம் ராசி இது காலச்சக்கரத்தின் இரண்டாம் வீடுங்க இந்த ராசியின் அதிபதி சுக்ரன் இந்த ராசி பூமி தத்துவத்தை கொண்டது மாதத்தில் வைகாசி மாதத்தை ரிஷபராசி குறிக்குங்க ரிஷபராசிக்காரங்க நடுத்தர உயரம் கொண்டவங்க முகத்தில் பிரகாசம் கண்களில் கூர்மை சற்று அகன்ற நெற்றியை கொண்டவங்க தடித்த படிந்த மூக்கு அகன்ற காது குட்டையான தடித்த கழுத்து உயரமான நீண்ட கைகளை கொண்டவங்க ரிஷபராசியில பிறந்தவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தனக்கே உரிய பாணியில மத்தவங்களுக்கு விளங்க செய்வாங்க மனதுல பட்டத மறைக்காம பேசுவாங்க ரிஷபத்தில் பிறந்தவங்க ருசி பெரிய விருப்பம் பெரும்பாலும் ஒற்றுமைதாக <laughs> தொடர்பும்ார்க்கத்தில் அவர்களின் வாழ்நாள செலவழிப்பாங்க பொதுவாக உங்களுக்கு போக நாட்டம் அதிகமா இருக்குங்க அடிக்கடி சம்போகம் செய்ய ஆசைப்படுவீங்க அதுலயும் தன்னை விட வயது குறைந்தவர்களை தான் அதிகமா விரும்புவீங்க ரிஷபராசிக்கு சிம்மம் நான்காம் வீடாக வர்றதுனால பள்ளிக்கு செல்லும் காலத்தில் கட்டடிச்சுட்டு சினிமாக்கு போயிருப்பீங்க அதே நேரம் கல்வி கற்கும் போது பல போட்டிகளில் பங்கு கொண்டு பரிசுகளையும் பெறுவீங்க பள்ளியில் படிக்கும் காலம் தவிர உயர்கல்வியில் உங்களுக்கு தடை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகங்க பெரும்பாலும் நீங்க தாயை தகப்பன் போன்று பாவிப்பீங்க நீங்க என்னதான் வீடு கட்டினாலும் வீட்டுல ஒரு விதமான உஷ்ணம் இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்கும் நீங்க வாடகை வீட்டுல இருந்தாலும் பல ஆண்டுகள் ஒரே வீட்டுல தான் வசிப்பீங்க வாகனங்களை வாடகைக்கு விட்டு பொருள் தேடும் பாக்கியம் உங்களுக்கு உண்டுங்க ரிஷபராசிக்கு ஐந்தாம் வீடாக கண்ணீராசி வர்றதுனால உங்களுக்கு உழைப்பால் மரியாதையும் பெருமையும் கிடைக்குங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நன்றாக இருந்தாலும் குழந்தைகளுக்காக அதிகமா கடன் வாங்குவீங்க கடன் கைமீறி செல்லும் போது பூர்வீக வீட்டை விளக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகுங்க அதனால பூர்வீக சத்த குழந்தைகள் பெயரில் மாற்றிக்கொண்டீங்க அப்படின்னா கடனில் இருந்து தப்பிக்கலாங்க உங்களுக்கு பெரும்பாலும் மூன்று குழந்தைகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அதுலயும் ஆண் குழந்தைகளே அதிகம் இருக்குங்க உங்களுக்கு காதல் உண்டு என்றாலும் காதல் காமத்தின் விளைவாகத்தாங்க வரும் உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வருமானம் அதிகம் உண்டுங்க ரிஷபராசிக்கு ஆறாம் வீடாக துலாம் ராசி வர்றதுனால இது ஒரு காற்று ராசிங்க அதனால உங்களுக்கு வழக்குகள் இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்கும் இந்த வீட்டின் அதிபதியான சுக்கரன் பனிரெண்டாம் இடத்தில் அதாவது கன்னிராசியில் நீசமடைகிறதுனால உங்களுக்கு இல் வாழ்க்கை என்பது காணல் நீர் போன்று தாங்க இருக்கும் நீங்க பெரும்பாலும் நோய்வாய்ப்பட்டு தான் இயற்கை எழுதுவீங்க உங்களின் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு வாழ்க்கை நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று விவாகரத்தாகிவிடும் அமைப்பு ஏற்படுங்க ரிஷபராசிக்கு ஏழாம் வீடாக விருச்சிகராசி வர்றதுனால ரிஷப லக்கணத்துல யார் பிறந்தாலும் வரக்கூடிய மனைவி சாந்தம் பொறுமையாக 
இருந்தாலும் நீங்க தாலி கட்டியவுடன் கோபம் கொண்டவர்களாக மாறிவிடுவது இயற்கைங்க இந்த வீட்டில் கேது உச்சமடைகிறதுனால சிலர் இயற்கைக்கு மாறாக ஹோமோ அல்லது லெஸ்பியன் போன்ற உறவுகளும் வைத்துக் கொள்ள நேரிடுங்க மேலும் காலச்சக்கரத்திற்கு எட்டாம் இடம் உங்களுக்கு ஏழாம் இடமாக வர்றதுனால சிலருக்கு திருமணம் தாமதமா தான் நடைபெறுங்க தொழில் முறையாக அல்லது தேவைகளுக்காக நீங்க சந்திக்கும் நபர்கள் யாரும் உங்களுக்கு நல்லது செய்ய மாட்டாங்க நீங்க எப்போதுமே வியாபார ரீதியாக கூட்டு தொழில் செய்யவே கூடாதுங்க ரிஷபத்திற்கு தனுசு எட்டாம் இடமாக வர்றதுனால நீங்க அன்னதானம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா மறுபிறப்ப அறுக்கலாங்க நீங்க நீண்ட தூர பயணத்தின் போது எச்சரிக்கையா இருக்கணும் பெரிய நிதி நிறுவனங்களில் சேமிக்கும் பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அதனால் சில ஏமாற்றங்களை உங்களால் தவிர்க்க முடியாதுங்க நீங்க யாருக்காச்சும் பணம் கொடுத்து உதவுனீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த பணம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காதுங்க உங்களின் தகப்பனார் இருக்கும் வரை உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்காதுங்க உங்களுக்கு முதுகு தண்டு வழி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் கூட வரலாங்க பெரும்பாலும் ரிஷபராசிக்காரங்க ஆலய வழிபாட்ட விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா கஷ்டங்கள் வந்த பிறகுதான் கோவிலுக்கு போவாங்க சிலருக்கு எதிர்பாராத வகையில் மனைவியின் சொத்துக்கள் வந்து சேருங்க ரிஷபத்திற்கு மகரம் ஒன்பதாம் வீடாக வர்றதுனால மாமியாருக்கு மரியாதையும் அன்பும் கொடுத்து பாத்துக்குவீங்க அந்நிய மனிதர்களால் உங்களுக்கு மரியாதை உண்டுங்க ரிஷபத்திற்கு கும்பம் பத்தாம் வீடாக வர்றதுனால நீங்க செஞ்சு முடிக்கும் காரியத்திற்கு பின்னாடி உங்களுக்கு பாதகத்திற்கு ஒப்பான சங்கடங்கள் வருவது இயற்கைங்க நீங்க கூட்டு தொழில் செய்தால் கூட்டாளிகள் எல்லாவற்றையும் தனதாக்கிக்குவாங்க கட்டிய மனைவி கூட சொத்துக்களை அபகரிக்கும் நிலை கூட சிலருக்கு ஏற்படலாங்க ரிஷபத்திற்கு மீனம் பதினொன்றாம் வீடாக வர்றதுனால இவங்க தான் விரும்பிய நபருடன் போகத்தை அனுபவிச்சுக்குவாங்க ஆண்களை விட பெண்களை அதிகம் பழகுவாங்க முடியாதவங்களை கூட இவங்க தன்வசப்படுத்திடுவாங்க தான் விரும்பியதை அடைய நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க வெற்றி பெறுவதற்காக நிறைய இவங்க இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருங்க இவங்களோட மூத்த சகோதரர்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க ரிஷபத்திற்கு பனிரெண்டாம் வீடாக மேசம் வர்றதுனால தந்தையிடம் பெற்ற சொத்துக்களை எல்லாம் தகப்பனார் காலத்திற்கு பிறகு இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகுங்க மேசத்தில் சனி நீசமாகி சூரியன் உச்சமடைகிறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பா மறுபிறப்பு உண்டுங்க உங்களுடைய ஒன்றுக்குடைய சுக்கரனே ஆறுக்கும் உடையவராக வர்றதுனால உங்களுக்கு கடன் உண்டு எதிரி உண்டுங்க நீங்க பெரும்பாலும் வேலைக்கு போறது நல்லது அதே மாதிரி இரண்டு வருமானம் நல்லதுங்க மேக்சிமம் உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நிலைக்காதுங்க உங்களுக்கு இரண்டு குடைய புதனே ஐந்து குடைவராக வர்றதுனால உங்களுக்கு அதிகமா வாக்குப்பழம் இருக்குங்க நீங்க சொல்ற சொல்லு பழிக்குங்க உங்க குடும்பத்துல ஆசிரியர் அல்லது பேங்க்ல வேலை செய்யறவங்க இருப்பாங்க உங்களுக்கு மூன்றாம் வீடாக சந்திரன் வர்றதுனால பெரும்பாலும் உங்களுக்கு சகோதரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அதாவது உங்களுக்கு மூன்றாம் வீடான மிதனமும் பதினொன்றாம் வீடான மீனமும் பெண் வீடாக இருக்கிறதுனால ஒரு சகோதரி சகோதரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க நிச்சயம் பெண் சகோதரி உண்டுங்க பெரும்பாலும் ரிஷபராசிக்காரங்க அவசரக்காரங்களா இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்களோட வேலை தொட்டக்குறை விட்டக்குறை அப்படின்னு இருக்குங்க வேலைக்கு போவாங்க திடீர்னு அரசியல் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி கமிஷன் தொழில் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இவங்க எதை செஞ்சாலும் அனைத்தும் லாப நோக்கத்தோட தான் இருக்குங்க உங்களுக்கு நான்காம் வீடாக சூரியன் வர்றதுனால பெரும்பாலும் உங்களுக்கு மாடி வீடு தாங்க அமையும் உங்களோட ஆசை பூர்த்தி ஆகாதுங்க அதாவது வாகனம் வீடு போன்ற விஷயத்துல திருப்தி இல்லாம இருப்பீங்க ரிஷபராசியில் நாலாம் இட அதிபதி இருந்தது அப்படின்னா மாடி வீடு கட்டுவாங்க வாகனம் உண்டு அரசாங்க நிர்வாகம் அல்லது அரசாங்க ஆபீஸ் அருகே வீடு இருக்குங்க ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு திருமணம் முடிவானால் முன்னோ பின்னோ நெருங்கிய உறவில் மரணம் ஏற்படுங்க உங்களுக்கு ஏழு குடைய செவ்வாயே பனிரெண்டுக்கும் உடையவராக வர்றதுனால திருமணத்திற்கு பின்பு வெளிநாடு செல்லும் யோகம் உண்டுங்க மனைவியால் விரயம் அல்லது மனைவி டூர் போக அல்லது சுற்றுலா போக ஆடம்பரமா செலவு பண்ணுவாங்க மனைவியின் பெயரில் கூட்டு தொழில் ஆகாதுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு கூட்டாளிகளும் ஆகாது நண்பர்களால் உங்களுக்கு நிச்சயம் ஏமாற்றம் உண்டுங்க எட்டு குடைய குருவே பதினொன்னு குடைவராக வர்றதுனால உங்களுக்கு அதிகமா ட்ரஸ்ட்ல ஈடுபாடு இருக்குங்க அனாத இல்லம் முதியோர் இல்லம் இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி அங்க போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க உயில் சொத்து 
எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ் போன்றவற்றில் ஈடுபாடு இருக்குங்க நீங்க ஏதாச்சும் வழக்கு போட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா வெற்றி பெறுங்க பெரும்பாலும் இவர்களோட குடும்பம் புதையல் எடுத்த குடும்பமா தாங்க இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்பது குடிய சனியே பத்து குடியவராகவும் வர்றதுனால இந்த யோகம் தர்ம கர்மாதிபதி யோகங்க நீங்க தந்தையோட தொழில செய்யலாம் அல்லது தந்தைக்கு கர்மம் செய்ய உங்களுக்கு யோகம் உண்டுங்க உங்களுக்கு பெரும்பாலும் குலதெய்வம் இரண்டு இருக்குங்க நீங்க எல்லா கர்ம காரியத்திலையும் கலந்துக்குவீங்க அதே மாதிரி கர்ம காரியத்திற்கு நிதி உதவியும் செய்வீங்க காதல் பிரச்சனை அல்லது நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்குங்க ராசிக்காரர்களுக்கு இளமை காலம் ஏற்ற தாழ்வுகள் உள்ள காலமாக இருக்குங்க மத்திம அந்திம காலத்தில் சிறப்பா வாழ்வாங்க நீங்க வீட்டில் காராம்பசு அல்லது காமதேனு படம் வைப்பது நல்லதுங்க ரிஷபத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தது அப்படின்னா காராம்பசு வளர்ப்பது நல்லதுங்க மாட்டுக்கு இலைகளை போடுவது கோ பூஜை பார்ப்பது இல்லாட்டி கோ பூஜை செய்யறது ரொம்பவே நல்லதுங்க உங்களுக்கு இல்லறத்தில் வரும் ஏமாற்றத்தை தவிர்க்க திருமணம் கார்த்திகை தை பங்குனி மாதத்துல திருமணம் செய்யணுங்க அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில பிரிவோ ஏமாற்றமோ கண்டிப்பா வராதுங்க நீங்க வாரத்துல ஒரு தடவையாது லட்சுமி நரசிம்மர வழிபடுங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைந்து வற்றாத செல்வமும் மங்காத புகழுடன் நீங்க நீண்ட காலம் வாழலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளோட அமிர்தசுரபி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மளோட வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க